लोणी काळभर दिनांक तीन एक दोन हजार एकोणीस लोणी काळभर समाजभूषण गणपतराव काळभर महाविद्यालयामध्ये सावित्रीबाई फुले जयंती उत्साह साजरी ज्ञान विज्ञान आणि संस्कार यासाठी शिक्षण प्रसारण डॉक्टर बापूजी साळुंके श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर संचालित समाजभूषण गणपतराव काळभर महाविद्यालय सावित्रीबाई फुले जयंती प्राचारक डॉक्टर सुनील कुमार कुर्नेसर यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरी करण्यात आली सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे तीन जानेवारी अठराशे एकतीस रोजी सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म झाला सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनात संपूर्ण अभ्यास केला तर निश्चितच आपण काही गोष्टी अगदी ठळकपणे व इतिहासाने नोंद घ्यावी असे एन सी न्यूज समोर मनोगत व्यक्त करण्यात आले एन सी न्यूज प्रतिनिधी डिगंबर चोकदंड लोणी काळभोर ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार परम पूजा डॉक्टर बापूजी साळुंके श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित कोल्हापूर समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालय लोणी काळभोर आज या ठिकाणी आपण तीन जानेवारी सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करत आहोत प्राचार्य डॉक्टर सुनीलकुमारजी पुरणे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली खऱ्या अर्थानं आपण सर्वजण या ठिकाणी एकत्र जमलो आहोत तीन जानेवारी हा सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस आज आपण पाहतो आहोत कि सर्व स्तरावर ती मुली आज शिक्षण घेत आहेत त्याचं खरं कारण हेच आहे की आद्य शिक्षणाची मुहूर्तमेढ ज्यांनी लावली त्या सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी त्यांना शिक्षित केलं त्यामुळं त्या पहिल्या विद्यार्थिनी ज्योतिबा फुले यांच्या पहिल्या विद्यार्थिनी सावित्रीबाई फुले आणि त्यामुळंच आपण म्हणतो की त्या आद्य शिक्षिका सगळ्यात महत्त्वाचा आद्य लेखिका देखील म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही कारण वयाच्या सातव्या वर्षी त्यांनी आपल्या गावावरती एक कविता केली होती आणि ती खूप प्रसिद्ध झाली होती खऱ्या अर्थानं ज्यावेळेस त्यांचं ज्योतिबा फुले यांच्याशी ज्यावेळेस लग्न झालं त्यावेळेस देश पारपंत्रात होता शिक्षण घेणं ही खूप दूरची गोष्ट चूल आणि मूल एवढंच म महिलांनी पाहिलं पाहिलं जात होतं अशा समाज व्यवस्थेत समाज रखडला गेला होता समाज बांधून गेलेला होता अशा व्यवस्थेत महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्याचं दाम्पत्याचं कार्य निश्चितच मो मोलाचं आहे आज आपण बघतो की एस टी कंडक्टरपासून मोठे मोठे हुद्द्यावरती मुले दिसत आहेत अगदी कलेक्टरपर्यंत मुली गेलेल्या आहेत आज आपण मोठ्या आदरानं लता मंगेशकर असतील किंवा इतर महिलांची नावं आपण मोठ्या आदरानं घेतो प्र राष्ट्रपतींचं नाव आपण आदरानं घेतो त्याच्या पाठीमागचं कारणच एवढं आहे मुली शिकल्या आणि खऱ्या अर्थानं कुठल्याही राष्ट्राचा समाजाचा विकास ज्यावेळेस होत असतो तर तो शिक्षणाचा पाया ज्यावेळेस भक्कम असतो त्या राष्ट्राचा त्याच अर्थानं खऱ्या अर्थानं तो राष्ट्र विकसित आहे असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं आणि त्याच अर्थानं आज आपण जयंती साजरी करतो तर थोरा मोठ्यांची किंवा जयंती साजरी करत असताना विद्यापीठाला एखाद्या नाव देण्याचा ज्यावेळेस प्रस्ताव समोर येतो तो निश्चितच उल्लेखनीय मानतो पुण्यासारख्या विद्येचं माहेरघर असलेल्या विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचं नाव निश्चितच उल्लेखनीय बाब आहे कारण एवढा मोठा शिक्षणाबद्दलचं कार्य त्यांचं असताना समाजामध्ये एका विद्यापीठाचं विद्यापीठाला एखाद्या व्यक्तीचं नाव असणं निश्चितपणे एक उल्लेखनीय कार्य आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून आपण विद्यापीठाच्या परिपत्रकानुसार आजच्या जयंतीचा कार्यक्रम होता धर्मात पाहत आहोत